ഇനി നമ്മൾ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്സ് റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ റിബൺ റോൾ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ച് വെക്കാം അതിനായിട്ടൊരു ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ആദ്യം കൈ കൊണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുക്കും നമ്മൾ കോഴിയടിക്കും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി കുഴച്ചെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളം പാകത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കുക ലാസ്റ്റ് മേലെ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ഓയിൽ കൂടെ ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും പരത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് എളുപ്പമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല ഫില്ലിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനിയൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായി മുറിച്ചെടുത്തത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും ബാക്കി മസാല പൊടികളൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എരിവ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം ഒന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊത്തി എരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളിയിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ ഉള്ളി ഒരുപാട് വഴന്ന് ഉടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ മസാലകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കടിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലായാൽ മതി ഇനി മസാലപ്പൊടികളായിട്ട് ആദ്യം ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കേട്ടോ സാധാരണ ഇടുന്ന അത്ര വേണ്ട ഒരു നുള്ള് തന്നെ മതി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഇത്ര കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഗരം മസാലപ്പൊടി വേറെ ഒരു മസാല ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകും കുരുമുളകും കൂടി ആക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങ് വഴറ്റാം ഇനിയൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ വെള്ള കളറിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇത് മിക്സിയിൽ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കറക്കിയെടുക്കുക ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് ആവേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ആ ഒരു ഉള്ളിയുള്ള ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റോൾ ഒരു പതിമൂന്നെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം മൈദ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ തുടക്കത്തിൽ മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഞാനൊരു എട്ടെണ്ണത്തിനുള്ളത് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കപ്പ് മൈദ അപ്പോൾ ഇത്രയും മസാല കൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൈദ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക മല്ലിയല സാധാരണ ഇടുന്നതിലും കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കാരണം വേറെ മസാല പൊടികളൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇത്രയും ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പത്ത് പതിമൂന്ന് പിന്നെ റോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ മൈദ കുഴച്ച് വെച്ച് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ ഏകദേശം ഒരു എട്ടോ ഒൻപത് എണ്ണയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാല കൂട്ട് കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് അളവിൽ മൈദ എടുത്തിട്ട
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്തൊരു ഇത്തിരി പച്ചവെള്ളം ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ആക്കി കൊടുത്താലും മതി നമ്മൾ ഈ ഭാഗം അങ്ങോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒട്ടി നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എണ്ണയിൽ ഇടുമ്പം എല്ലാം വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മടക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നങ്ങ് വിരൽ വെച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം കുറേ നീണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാട്ട് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ആ മുറിച്ച ഭാഗം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് വലിയ ബോൾ എടുത്തിട്ട് വലുതാക്കി പരത്തിയെടുത്തിട്ട് നാലൊക്കെ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും കേട്ടോ ഓരോന്നോരോന്ന് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ വലുതാക്കി ഇതിനേക്കാളും വലുതാക്കി പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ നാല് സൈഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നാലായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാകത്തിന് ഏത് വലിപ്പത്തിലാണ് വേണ്ടത് നോക്കിയിട്ട് അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈ വരയുന്ന സംഭവം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിയുടെയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പുതുമയാണല്ലോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നങ്ങ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുണ്ട് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ബാച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് അടുത്ത ബാച്ച് റെഡി ആക്കിയെടുത്താൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കോഴിയുടെ ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഓയിലിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡി ആയി കിട്ടും ഒരുപാട് കുക്കാവാൻ സമയമൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി ഇതുപോലെ കളറൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിനറിലേക്കോ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്കോ ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ചൂടോട് കൂടെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റും കിട്ടുക കുറച്ചങ്ങ് ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചെറിയൊരു ബലം വെച്ച പോലെ ഉണ്ടാകും അപ്പം എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കുക ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മുറിച്ച് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക ഇനി എന്തായാലും നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് പുതിയ വീ